हेलो दोस्तों कैसे हो सारे दिस इज योगेश वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड लाइब्रेरी इफ यू न्यू टू आवर चैनल देन प्रेस सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू बी बी नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियोस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ठीक है तो आज हम लोग करने वाले हैं दूसरी क्वेश्चन सर्चिंग एंड शॉर्टिंग की ठीक है तो क्वेश्चन इज फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट ठीक है तो मेजॉरिटी एलिमेंट हमें निकालनी है चलो क्वेश्चन पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन इज सेज दैट गिवन एन एरे ए ऑफ एन एलिमेंट्स फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट इन द एरे अ मेजॉरिटी एलिमेंट इन एन एरे ए ऑफ साइज एन इज एन एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन एन बाय 2 टाइम्स इन द एरे इसका मतलब क्या हो गया हम एक एरे दी हुई है और उसमें हमें चेक करना है कोई एलिमेंट ऐसा है जो एन बाय 2 से ज्यादा बार अपीयर कर रहा है एरे में ठीक है तो इसका तो मैं आपको पहले आपको इंट्यूशन समझाता हूँ ठीक है तो हमें दिया हुआ है एरे सपोज दिस थ्री वन थ्री थ्री टू ओके तो हमें अब निकालना कि क्या है इसमें कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका काउंटर एन बाई टू से ज्यादा हो जैसे हम हम हमारा एन दिया हुआ है फाइव ठीक है तो हमारा जो काउंटर है मतलब मैं वेल वेरिएबल में रखता हूँ तो वेल क्या हो सकता होना चाहिए फाइव बाई टू विच इज इक्वेल टू टू मतलब हमारा यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा है जो टू से ज्यादा हो टू भी नहीं हो सकता वहां लिखा हुआ क्या है एलिमेंट डेट अपियर्स मोर देन एन बाई टू टाइम्स तो देखो यहाँ मैंने एन फाइव था हमारे इस एरे का तो मैं एन बाई टू कर रहा हूँ तो हमारा टू आ रहा है ठीक है तो हमें मिनिमम थ्री एलिमेंट्स थ्री काउंटर होना चाहिए कोई भी एलिमेंट का और कोई एलिमेंट का मिनिमम थ्री काउंटर और उससे ज्यादा हो रहा है तो हमारा आंसर मतलब वही बंदा हो जाएगा बस वो हमें बंदे को प्रिंट करनी है ठीक है तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है ठीक है तो यहां पर देखो ये एरे है तो पहला मैं अप्रोच बता रहा हूं आपको जिसमें आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा कैसे ये बड़ा आसान सा सवाल है देखो क्या करना है हमें बस एरे को ट्रेवर्स करना है मैं यहां पर एक मैप ले लूंगा और हमें क्या करना है मतलब मैप नहीं फ्रिक्वेंसी एरे भी ले सकते जो आपका मन मैं मैप ले ले रहा हूँ फ्रिक्वेंसी एरे भी ले सकते हो बस सबका फ्रिक्वेंसी लिखा लो और बस उसमें आइट्रेट करो और चेक करो अगर किसी का फ्रिक्वेंसी अगर n बाई टू से ज्यादा है तो उस आंसर नंबर को प्रिंट कर दो मैं यहाँ मैप ले लिया हूँ आप फ्रिक्वेंसी एरे भी ले सकते हो कुछ भी लो दोनों देखी है ठीक है तो मैं यहाँ पर देखो इस एरे में आइट्रेट करूंगा देखो थ्री का काउंटर कितना है इस एरे में थ्री मैं थ्री का काउंटर को थ्री से अपडेट किया मैंने वन का काउंटर कितना है वन तो वन का काउंटर मैंने वन से अपडेट किया टू का काउंटर क्या है वन तो मैंने टू का काउंटर को वन से अपडेट किया अब मैं इस मैप में आइट्रेट करूंगा बस मैं चेक करूंगा कि देखो यहाँ पर uh, n का वैल्यू फाइव था तो मैं हमारा वैल्यू क्या लिख रहा टू क्योंकि n बाई टू इज टू तो किसी का यहाँ वैल्यू किसी का भी यहाँ फ्रीक्वेंसी जिसका टू से ज्यादा है वो हमारा आंसर है तो देखो हमें पहले मान लो पहले ये ऊपर रहा था जहां भी पहले वन को देखो हम सर आए देखो इसका फ्रिक्वेंसी वन है नहीं हो रहा है टू से ज्यादा इसका भी वन है नहीं हो रहा है देखो थ्री का फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्री है टू से ज्यादा है मतलब हमारा थ्री आंसर हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो फर्स्ट अप्रोच यही है चलो कोड देखते कैसे करेंगे तो मैंने यहाँ पर ले लिया आपका वेल वेल मैंने क्या किया साइज बाई टू मैंने स्टोर कर लिया ठीक है तो हमारा वो क्या हो गया एन बाई टू स्टोर हो गया मैंने यहाँ पर मैप ले लिया हूँ मैं इंट इंट एम ठीक है तो हम यहाँ पर अनऑर्डर मैप भी ले सकते हैं मैप भी ले सकते हैं आई थिंक अनऑर्डर मैप ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ वन में आपका सब कुछ होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने फॉलो हमने चलाया फॉर आई को टू जीरो प्लस प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ मैप ऑफ एरे ऑफ आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ यहाँ अनऑर्डर मैप ले लेते हैं ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैप माइट मैंने यहाँ क्या किया हर एक वैल्यू को मैंने मैप ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस कर दिया मैंने मतलब हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गया ठीक है अब हम लोग यहाँ पर लूप चलाए मैप में ऑटो एक्स एम अब बस मैप में क्या है पहला की ये दूसरा वैल्यू है तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ एक्स डॉट सेकेंड अगर वेल से ज्यादा है मैंने वेल में अपडेट कर रखा हूँ मैंने एन बाई ठीक है तो देखो यहाँ पर एन का वैल्यू साइज दे कर रखा था ठीक है तो साइज बाई टू ठीक है तो बस चेक कर इफ एक्स डॉट सेकेंड अगर वेल से ज्यादा है तो एक्स डॉट फर्स्ट हमारा आंसर होगा क्योंकि हमने मैंने क्या बोला आपको कोई भी बंदा अगर काउंटर अगर वो जो वेल है उससे अगर ज्यादा है तो बस वही आंसर हो गया तो एक्स एक्स मतलब हमारा जो मैप है उसका फर्स्ट में की रहता है जिसमें मैं बंदे को रखा हूँ और सेकंड में वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है उसका तो एक्स डॉट सेकंड में फ्रीक्वेंसी आएगा बस फ्रिक्वेंसी चेक करो कि वैल से अगर ज्यादा है तो एक्स डॉट फर्स्ट मतलब बंदा रिटर्न हो जाएगा ठीक है और अगर हमें नहीं मिला तो डायरी रिटर्न माइनस वन सिंपल सी बात मतलब नहीं मिला हमें ठीक है इसे सबमिट करके देख लेते हैं देखो क्या होता आंसर
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ वन मतलब हमें स्पेस तो लेना ही नहीं है ऑर्डर ऑफ वन में करना है तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सुनाता हूं मैं समझाऊंगा मैं समझाऊंगा तो चलो सेकेंड अप्रोच देखते सेकेंड अप्रोच में करनी क्या है सेकेंड अप्रोच जो हमारा है उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ वन तो देखो हमारा पिछला अप्रोच में स्पेस एन ले ले रहे थे तो यहां हमें एन नहीं लेना है तो देखो क्वेश्चन से देखकर एक चीज ट्राई कर सकता था ठीक है क्या चीज मैं बताता हूं आपको अगर हमारा एन फाइव है तो हमारा वैल्यू क्या लिखला वेल टू लिखला मतलब अगर हमारा यहाँ आंसर अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहां पर कोई ना एक बंदा होगा ही जो टू से ज्यादा है ठीक है तो सपोज मान लो हमारा यहाँ एन है ठीक है वेल अगर टू है तो मिनिमम कोई भी एक बंदा होगा जिसका आंसर होगा थ्री मतलब मिनिमम थ्री व तीन बंदे होंगे उसके ठीक है तो मैं अगर कोई काउंटर टाइप का कुछ ले लू और मैं तीन बार प्लस करूं ठीक है मान लो मैं सब लो एग्जांपल मैं ये एग्जांपल नहीं ले रहा हूं ठीक है मान लो थ्री 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 वन टू ये हमारा एरे दिया हुआ है ठीक है मान लो तो देखो थ्री मिला तो मैं काउंटर को प्लस प्लस किया मैं एक यहां पर एक काउंटर ले लिया देखो वहां वन हो गया ठीक है फिर थ्री मिला काउंटर को मैंने मतलब अगर हमें आंसर पहले से पता होता फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि थ्री हमारा आंसर है ठीक है ऐसे ठीक है तो मैं क्या करूं थ्री मिला तो थ्री का काउंटर मैंने वन किया फिर थ्री मिला तो थ्री का काउंटर क्या हो गया टू हो गया फिर थ्री मिला तो थ्री का काउंटर क्या हो गया थ्री हो गया अब जैसे ही हमें जो थ्री नहीं मिल रहा है उससे मैं माइनस करते जाऊंगा देखो यहाँ काउंटर क्या वन मतलब सॉरी काउंटर नहीं वैल्यू क्या वन तो मैं काउंटर खड़ा गया क्योंकि वो थ्री के बराबर नहीं था काउंटर टू हो गया अब यहाँ वैल्यू क्या टू तो ये थ्री के बराबर नहीं है तो काउंटर में घटा देता हूँ काउंटर वन तो मैं बोल रहा हूं अगर हमारा आंसर अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो कोई ना एक बंदा होगा ही ना जिसका 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 काउंटर जो है एटलीस्ट थ्री होगा क्योंकि यहाँ एन तो फाइव था तो वेल टू आ रहा है तो एटलीस्ट कोई बंदे को तीन बार होना पड़ेगा इस एरे में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो देखो हमारा ये जो मैं काउंटर यहाँ लिया था मैंने जब थ्री आते गया तो मैंने काउंटर बढ़ाते गया मैंने तो मैं काउंटर को थ्री कर दिया मैंने जैसे वन टू मिला मतलब थ्री के बराबर नहीं है तो घटाते गया तो ये वन में कन्वर्ट हो गया मतलब ये जीरो से नीचे नहीं आ रहा है तो हमारा ये जो थ्री है ये आंसर हो सकता है तो बस यहां से कुछ हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ एक अप्रोच बन सकता है काउंटर लेकर कुछ क्योंकि हम तो देख रहे हैं यहां पर एन बाई टू से एग्जैक्टली exactly एक ज्यादा होना ही पड़ेगा कोई बंदे को अगर आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तब नहीं कर रहा था तो कोई फायदा नहीं कुछ भी करो तो माइनस वन आंसर है ठीक है तो हमें तो बस यहाँ चेक करना है कि कोई भी एक बंदा जो है वो एन बाई से एटलीस्ट एक ज्यादा है तो अगर हमारा एन बाई एन है पूरा एन बाई टू प्लस वन तक अगर उसका काउंटर में बढ़ा दू और जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसके लिए मैं घटा दूं तो काउंटर मिनिमम वन में आगे रुकेगा जीरो नहीं होगा अभी तो इस टाइप का कुछ अप्रोच मैं लगा रहा था और आप अगर सोच पाए होंगे तो आपको एक अप्रोच स्ट्राइक किया होगा तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच है ठीक है तो एरे ये दिया हुआ है हमारा ठीक है अप्रोच क्या है मैं टू वेरिएबल्स ले रहा हूं एम और काउंट एम में मैं क्या कर रहा हूँ पहला बंदे को स्टोर कर रहा हूँ देखिए थ्री है पहला बंदा काउंट में मैं बाई डिफॉल्ट वन ले लूंगा क्योंकि इसका एक काउंटर वन हो गया ठीक है तो बेसिकली मेरा यहाँ पर अप्रोच किया है इस एम में मैं वो बंदे को रखूंगा कंटिन्यूस और काउंटर उसका जो आ रहा है वो मैं रखते जाऊंगा ठीक है वो भी क्या जब मैच करेगा तब डिफरेंट होगा तो मैं फिर रीसेट कर दूंगा दोनों को ठीक है तो पहले देखो यहाँ मैंने थ्री को मैंने अपडेट में एम में डाल दिया मैंने और काउंट को मैंने वन कर दिया ठीक है क्योंकि अब मैं लूप चलाऊंगा इधर से ठीक है सेकेंड से अब चेक करो ये बंदा क्या अपने यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आ, मैं कोड अपडेट कर दिया हूं मैं आपको कोड समझाऊंगा ठीक है तो बेसिकली हमें क्या करना है ना एरे ऑफ आई को चेक करना है एम के बराबर है कि नहीं तो देखो यहाँ पर हमारा जो एरे ऑफ आई है तो यहाँ से मैं लूप चला रहा हूँ तो मैं यहाँ वन को चेक करूँ कि ये फाइव के थ्री के बराबर है नहीं है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर इसको आ, अगर नहीं है तो मैं काउंटर को घटा दूंगा तो काउंटर हमारा जीरो हो गया क्योंकि वन तो मैच नहीं किया ना मैं से मतलब मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था ना यहाँ मैंने मतलब वही एग्जांपल देते हैं पहले इसमें एडिट करके देखा है नहीं नहीं पहले इसमें देखो फिर उसमें दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया था जैसे हमें सिमिलर एलिमेंट्स मिला था मैं काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा था डिफरेंट मिला था मैं काउंटर को डिक्रीमेंट कर रहा था बस वही कर रहा है यहाँ पर क्या वन ये वन जो है ये थ्री के बराबर है नहीं है तो काउंटर मैंने यहाँ पर जीरो कर दिया जैसे जीरो करूंगा तो हमें ये कंडीशन देखना पड़ेगा अगर काउंटर हमारा जीरो है मैं अपडेट करूंगा एरे ऑफ आई से तो अभी एरे ऑफ आई क्या वन तो मैंने यहाँ पर वन से अपडेट किया मैंने और काउंटर को मैं वो रीसेट कर दूंगा वन में काउंटर वन हो गया अब थ्री पे आओ क्या 
अब इस थ्री पे हो गया ये थ्री इस थ्री के बराबर है हाँ बराबर है तो काउंटर क्या होगा इंक्रीमेंट मैंने बोला ना सिमिलर एलिमेंट्स मिले इंक्रीमेंट वन इंक्रीमेंट दो सिमिलर मिल गया था काउंट टू कर दिया मैंने अब देखो टू वापस आ गया तो देखो डिफरेंट हो गया एम से तो क्या करना है काउंटर डिक्रीमेंट करना है बट काउंटर जैसे देख सकते जीरो नहीं हुआ तो इसी में छोड़ देंगे तो अब अगर हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम लोग को ये एम में मेजोरिटी एलिमेंट मिल चुका है मतलब हमें लग रहा है कि ये थ्री हो सकता है मेजोरिटी एलिमेंट है तो बस क्या करो हमें तो मिल गया एम ए थ्री इस इसमें पूरी लूप चलाओ और थ्री का काउंटर निकालो कितना है और फिर चेक करो उसको कि ये एन बाई टू से ज्यादा है कि नहीं तो आंसर ये वरना नो क्योंकि हमें लग रहा है कि थ्री हो सकता है मेजोरिटी एलिमेंट तो तुम्हें जब पता है कि थ्री हो सकता है तो बस इस एरे में क्या करो लुप चला दो और थ्री का काउंटर निकाल लो थ्री का काउंटर अगर एन बाई से ज्यादा है तो ये थ्री को प्रिंट करो वरना नो ठीक है मैं क्या करता हूँ इससे एक बार ऊपर वाले से अपडेट करता हूँ ठीक है इस वाले एरे से तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा थ्री 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 वन टू ठीक है तो मैं इसमें ले लिया ठीक है तो देखो ये थ्री और वन में पहले अपडेट कर लिया हूं पहला एलिमेंट से क्या ये थ्री स्त्री के बराबर है यस तो काउंटर टू करो क्या ये थ्री स्त्री के बराबर है यस तो काउंटर को फिर बढ़ाओ थ्री क्या ये वन बराबर है नहीं तो काउंटर घटा दो टू क्या ये टू थ्री के बराबर है ये थ्री के नहीं तो काउंटर क्या कर दो वन तो अब देखो हमारा एम में तो थ्री ही रह गया तो इसका मतलब मेजोरिटी एलिमेंट थ्री हो सकता है ठीक है अगर नहीं हो रहा होगा ना तो एम में कुछ भी है ऑब्वियस आवाज है उसको जब तुम काउंटर निकालोगे एरे में एन बाई टू से चेक करोगे तो बड़ा हो गया ही नहीं आंसर नो ठीक है तो यहां पर ये यह लॉजिक आपको समझ आया कि ये इस तरह का पैटर्न क्यों यूज किए हैं क्योंकि हमारा जो वैल्यू अगर अगर हमारा आंसर ट्रू हो रहा होगा तो ऑब्वियस आवाज है कोई ना कोई एक बंदा यहां पर एन बाई से एटलीस्ट ज्यादा होगा ही होगा और हम ये जो काउंटर वाला तरीका लगाए इसलिए मैंने यहां पर संग संग मैंने ले लिया आपको काउंटर वाला तरीका समझ आए थ्री तीन टाइम्स है तो मैंने थ्री टाइम्स इसे इंक्रीमेंट किया तो ये थ्री हो गया और टू टाइम्स डिफरेंट एलिमेंट्स है तो मैंने यहाँ पर डिक्रीमेंट बाई टू कर दिया मतलब एक एक करके खड़ा दिया मैंने तो यहाँ पर वन हो गया तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई बंदा एन बाई टू से एग्जैक्टली अगर मिनिमम एक एक बार भी ज्यादा अगर हो रहा है एन बाई टू से ज्यादा है तो बहुत बढ़िया बात है तो वर्ष मिनिमम केस क्या है कि एक्जैक्टली एन बाई टू से एक ज्यादा है ज्यादा अगर होगा तो उसका काउंटर तो ऑब्वियस बात है कि पूरे में का हाफ से एक ज्यादा होने वाला ही है तो मैं उसका काउंटर बढ़ाया डिफरेंट मिला तो घटाया मैंने तो वो जीरो का भी नहीं होगा काउंट ठीक है तो जब काउंट जीरो नहीं हुआ तो हमें यहां पर अपडेटेड बंदा मिल गया देखो मैं इसे भी आइटरेट किया हूं देखो हमें एम एम थ्री मिला है पता तो हमें समझ आ रहा है कि थ्री ही हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है उसका यहाँ काउंटर लिखा लो क्योंकि कन्फर्म नहीं है ना ये हमारा ये अप्रोच बोल रहा है कि थ्री हो सकता है तो बस हम लोग यहाँ पर रन करेंगे चेक करेंगे थ्री का अगर काउंटर एन बाई से ज्यादा है तो सी एस फॉर नो और चेक करते हैं यहाँ पर कैसे काम कर रहा है ठीक है तो मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर एम को मैंने ले लिया एरे ऑफ जीरो पहला पहला बंदा मैंने रख दिया काउंट में वन मैंने पूरा लूप चलाया वन से मैंने लूप चलाया मैंने बोला ना पहला बंदा तो यहां रख चुके हैं एम में चेक किए एरे ऑफ एडवल टू एम मैंने बोला ना हर एक वैल्यू को मैंने एम के संग कंपेयर करना है हमें कंपेयर करूंगा हुआ तो काउंट प्लस प्लस नहीं तो काउंट माइनस माइनस अब मैंने आपको यहां पर क्या बोला था कि काउंट अगर जीरो हो रहा था हमें कुछ अपडेशन करना है तो एम को मैं क्या करूंगा जो अभी करंट वैल्यू है उससे अपडेट करूंगा काउंट को वन कर दूंगा तो हमारा जब काउंट जीरो है तो मैं एम को अपडेट कर रहा हूँ एरे आई से और काउंट को अपडेट कर रहा हूँ वन से बस पूरा चल जाएगा तो हमारा इस एम में प्रेडिक्टेड मेजोरिटी एलिमेंट आ जाएगा ठीक है अगर सही होना होगा तो सही आया होगा नहीं होना होगा तो गलत आया होगा तो हम बस एक काउंटर ले लेंगे जीरो पूरे में लुप चलाएंगे बस चेक कर बस मैं एम का काउंटर निकाल रहा हूँ पूरे एरे में चेक करो जो जो एरे ऑफ आई एम के बराबर है बस काउंटर प्लस प्लस कर दो मतलब सी प्लस प्लस तो सी में क्या आ जाएगा एम का काउंटर आ जाएगा बस चेक कर लो कि वो क्या साइज बाई टू से बड़ा है तो रिटर्न एम करेंगे वरना नहीं अगर नहीं हो रहा होगा तो वैसे तो यहाँ पक्का वन होगा शायद ठीक है तो अगर इसको फिर से रन करो तो देखो थ्री थ्री है ना देखो थ्री बराबर है तो काउंट को देखो यहाँ टू ले लो जैसे वन आया वन थ्री के बराबर है नहीं काउंट वन ये वन आया ये वन के थ्री के बराबर है नहीं देखो काउंट जीरो हो गया इसी काउंट जीरो हुआ तो हम लोग एम ए को अपडेट किया एरे ऑफ आई एरे ऑफ आई गया वन और काउंट क्या है वापस वन हो गया ठीक है अब देखो टू आया टू बराबर वन का नहीं काउंट जीरो इसी काउंट जीरो हुआ तो एम ए को अपडेट किया एरे ऑफ आई से एरे ऑफ आई गया टू और काउंट का मैंने कर दिया वन तो देखो हम हमारे एम में टू आ गया अब इसमें आइट्रेट करो टू का काउंटर क्या है वन है देखो इसमें आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि हम एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एन बाई से ज्यादा होगा ठीक है तो हमारा यहाँ पर एम में क्या आ रहा है टू आ रहा है दिस टू तो वी कैन सी दैट दिस टू इज द काउंटर ऑफ दिस टू इज नॉ
सबमिट करके देखो क्या हो रहा है सबमिट मैंने यहां पर लगा दिया तो हमारा सोल्यूशन सही है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन क्योंकि हमने यहां पर कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं किया बस अकाउंट एम छोटा मोटा वेरियबल लिया है ठीक है तो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो विद दी अनदर सोल्यूशन ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो शेयर करो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो शेयर जितना हो सके कर दो कर दो यार जितना शेयर कर सको कर दो हमारा चैनल को ग्रो कराओ जिससे हम लोग नए नए वीडियो लाते रहें आपके लिए और मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बना रहा हूँ संग संग तो वो हर संडे संडे मैं सोच रहा हूँ लाते रहूंगा ये वीडियो तो ऐसे पर वीकली वाइज चलते रहेगा दो दो वीडियो पर डे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के टाइप के कुछ वीडियोज आपको संडे संडे मिलेंगे ठीक है तो इस संडे भी कुछ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाऊंगा तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहो हमारे साथ बाय